நீங்க வாங்க உள்ள உட்காருங்க நாயிடம் வந்துடுறேன் அழைச்சு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> போலீஸ் பாதுகாப்போட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு இருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் என்னடா சொன்னாங்க பின்னால பாரு ரிவால்வர் எடுத்தாலி துப்பாக்கி வச்சுட்டு பூச்சாட்டி காமிக்காத இருங்களா போலீஸ் வரட்டும் உங்களை அப்புறம் பேசிக்கிறேன் ஒருவழியும் <laughs> நீங்க தங்கச்சிய பாடும் கிணத்துல தள்ளி இருக்கலாம் நீங்க எழுதி கொடுத்தீங்களே ஒப்பந்தம் அதை நிறைவேற்றதுக்கு அந்த கூட்டம் பூரா அருவாக்கம் போட வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிடும் போல இருக்கு இதை தடுத்துறத என்ன செய்ய போறீங்க சீக்கிரம் முடிவுக்கு வாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறத தவிர வேற எந்த முடிவுக்கும் என்னால வர முடியலடா Come on again. 
பாரு கலாட்டா நீங்க கல்யாணம் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது கலாட்டா கல்யாணம் இந்த கல்யாணத்துல எந்த கலாட்டாவும் நடந்து கூடாதுன்னு சொல்லிடா உங்களை கூட்டியாந்துறே என்ன பண்ண எங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணு வீர்காய்சவா இருந்து அவ கொட்ட தடக்கு கால காத்துல சம்சாரத்தை வீட்டுக்கு கூட்டி போ ராத்திரி குறச்சல சாப்பிடு வாங்க நம்ம போ சம்சல ஓ நகை எல்லாம் கட்டி கரெக்ட் என்ன மன்னிச்சிடுங்க எங்களை பிராமணபுரத்துல கூட்டிட்டு வந்தீங்களா பைய கல்யாணத்துக்கு தேடி வைக்க போனியே என்ன ஆச்சுன்னு வேண்டியவங்களா கேட்டா இந்த அவமானத்தை எப்படி சொல்றது எதிர்பாராத இந்த சம்பவம் உங்க வீட்டுல நடந்திருந்தா நீங்க தான் என்ன செஞ்சீங்க நாங்களா மாறி வருஷம் உள்ளவங்க பெண்ண தேர்தல் பந்தி வைக்கிற அளவுக்கு எங்களை புத்தி கிட்ட போகல அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கும் போது இருந்தா அங்கே நாங்க நாகப்பட்டினம் செத்துடுவோம் ரெடிக்குல மாறி போகலாம் மாமனார் மாமியார் கால்ல விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி வேணாம் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ற நிலைமையில அவங்க இல்லப்பா தயா உங்க சொத்துக்கும் உங்க நகைக்கும் ஆசைப்பட்டு உன் தங்கச்சி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவன் கட்டின புடவையோடையும் நான் கட்டின தாலியோடையும் அவளை கூட்டிட்டு போறேன் இதெல்லாம் நீங்களே பூட்டி வச்சுக்கோங்க பாப்பா உடம்புல கொஞ்சம் பணிவு வேணும் நீ பணக்கார விட்டு பண்ணு அது உங்ககிட்ட இருக்காது இனிமே வரவழைச்சுக்க நாங்க உங்ககிட்ட பணிவா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே சின்ன வாச பிடி வச்சு வீடு கட்டி கொடுத்து பரம்பரை பரம்பரையா எங்க பழக்கிருக்கீங்க இப்படி ஜமா ஒதுக்கி போய் நிக்கிற வாய்ப்படி கிரகலட்சுமி வந்திருக்கா நானும் என் சம்சாரம் காலில் விழுந்து கும்பிட போறோம் ஆசீர்வாதம் பண்ணு உன் புருஷனை பெத்தவங்க தெய்வ மாதிரி காலில் விழுந்து கும்பிடுறதுல தப்பு எப்படி வசதி வாழ்க்கையிலே இப்பதான் முதல் தடவையா குனிஞ்சு நிமிந்திருக்கா உள்ள கூட்டிட்டு போய் பால் பண்ண கொடுக்க போங்கம்மா ஏன்னா நம்ம வீட்டுல உங்களை உட்காருங்கன்னு சொல்லணுமா உட்காருங்களே ஏன்டா மரம் மாதிரி நிக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் உட்கார வைக்க வேண்டியதானே என்ன பொண்டுகள் எல்லாம் விருந்தாளி வந்திருக்கீங்களா போய் சாப்பாட்டு வேலையை கவனிக்கமா போங்க போங்க உள்ள போங்க உள்ள போங்க எவ்வளவு நாளையானாலும் சரி எல்லாரும் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் இன்னைக்கு ஏழை விட்டு சாப்பாட்ட பணக்கார விட்டு பொண்ணு அதாவது என் பொண்டாட்டி குனிஞ்சு குனிஞ்சு பரிமாற போறான் பையா ஓடி போய் நம்ம பாய்கிட்ட சொல்லி ஒரு கடாடிக்கு சொல்லு ஏன்யா உட்காந்து என்ன செய்யணும் சொல்றீங்க நீ அவமானப்பட்டு தலை குடிஞ்சு நிக்கிற மாதிரி அந்த குடும்பமும் ஊரா இருக்க மத்தியில உம்மும் நாளை தலை குடிஞ்சு நிக்கணும் நீ நிமிடம் போறதில்ல அது வேற அவனை குடிய வைய கொஞ்சம் போயிட்டாங்க கவரி 
புருஷன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த எச்சி இலையில தான் பொண்டாட்டி சாப்பிடணும் அதுதான் நம்ம சம்பிரதாயம் அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கா போல இருக்கு நீ அம்மாவை சாப்பிடுங்க அண்ணி சாப்பிடாம பட்னியா இருக்கும் போது நாங்க சாப்பிடலாமா அண்ணா பசி பட்னி எல்லாம் நமக்கு சகஜம் அவங்களுக்கு அது என்னன்னே தெரியாதே ஆமாமா அவங்களுக்கு அஜீரணமா இருந்துதான் பழக்கம் சின்ன குழந்தை பெரிய குழந்தை திணிச்சுன்னா அப்ப தெரியும் பசியோட அருமை எனக்காக யாரும் வந்து அப்பப்பட வேண்டாம் நான் சாப்பிட போறது நீங்க அவ்வளவு பிடிவாதம் இருந்தீங்கன்னா உங்களை விட எங்களுக்கு வயிறு ஒன்னு பேர் சொல்லுங்க என்ன நீங்க வாங்க போங்க அவன் மருமக சும்மா பேர் சொல்லிய கூப்பிடு முடிவு <laughs> நீங்களே இல்லாத வீட்டுல எங்களுக்கு மட்டும் என்ன வேலை வாங்க போறா நீ ஏடி போற நீ பெத்தவ பாத்தத உன்னால மறக்க முடியாது நீ அவன் கூடவே இரு நான் போய் போறேன் நீங்க ஏன் போறீங்க இது உங்க வீடு நீங்க எங்கே இருக்கு பொழுது விடிஞ்ச உடனே நான் என் பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு என் குடிசைக்கு போய் சேர்றேன் டேய் என்கிட்ட பேசாதடா இப்ப எனக்கு இருக்கிற கோலத்துக்கு உன்ன ரெண்டு துண்டா வெட்டி போலி போட்டுறேன் ஆம் மோசமா <laughs> முன்பின் தெரியாம நம்ம ரெண்டு பேரும் முதல் முறையா சந்திச்சப்போ அந்த ஒரு நிமிஷத்துல என் மனசை அவங்ககிட்ட பறி கொடுத்துட்டேன் ஆனா அடுத்த நிமிஷமே உன் பண திமுறால என்ன அவமானப்படுத்திட்டேன் உன் திமுற அடக்கணுங்கிறதுக்காக ஏழைக்கே உள்ள நியாயமான ஆத்திரத்தோட நானும் சரிக்கு சமமா உன்னை அவமானப்படுத்திட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் புருஷன் மனைவி ஆவோன்னு அப்ப நினைச்சு பார்த்துருப்போமா உன் மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை உனக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கு தகுந்தாப்புல உன் மனசை மாத்திக்கிறதா நல்லது இந்த புது இடம் புது உறவு புது வாழ்க்கை இதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ஏன் அருவறுப்பா கூட இருக்கலாம் என்ன உனக்கு பிடிக்காட்டு போனாலும் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குறிப்பா உன் பிடிவாத குணம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன் தெரியுமா நானும் ஒரு பிடிவாதக்காரன் நம்ம கல்யாணம் இருக்கு அதுதான் டிப்பிக்கல் சோசியலிசம் ஏன் தெரியுமா நம்ம ரெண்டு பேரும் ரெண்டு வர்க்கம் இந்த ரெண்டு வருக்கம் பக்குவப்பட்டு ஒன்னாகிறதா உண்மையான சோசியலிசம் அதுக்காக நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் பாடுபடுறாங்க நான் ஒன்னும் இருக்கல நிச்சயமா ஒன்னும் இருக்கல உன்னுடைய பகட்டு ஆடம்பரம் பணக்கார திமுறை இதை தான் இருக்கல அதே மாதிரி என்னுடைய வறுமை ஏழ்மை சூழ்நிலை இதெல்லாம் நீ வெறுக்கலாம் நியாயம் ஆனா என்னையே வெறுக்கிறேன் புரியல இல்ல உனக்கு என்ன உங்க வர்க்கத்துக்கே புரியாது ஏன் இவங்களை எல்லாம் வெறுக்கிறோம்னு புரியாம பாரம்பரியமா அது உங்க ரத்தத்திலேயே விஷம் மாறி ஊறி போச்சு அறிவாளின் <laughs> அதனால நான் சொல்றது நீங்க ரோஷம் உள்ள ஆம்பளையா இருந்தா ஏன் அனுமதி இல்லாம என்ன தொடக்கூடாது துரதிருஷ்டவசமா நீங்க தாலி கட்ட கழுத்தை நீட்ட வேண்டிய துர்பாக்கியம் எனக்கு ஏற்பட்டு போச்சு ஆனா இந்த ஜென்மத்துல என் மனசு உங்களை புருஷனா ஏற்றுக்காது உரிமை இருக்கு ஆனா 
என்னைக்கு உன் மனசார என்ன கணவன் ஏத்துக்கிறியோ என்னைக்கு நீயா மனம் விரும்பி என்ன வந்து தொடரியோ இதுவரைக்கும் உன்னை நான் தொட மாட்டேன் எங்க அம்மா மேலானே 